সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মাহমুদুল হাসান মো এবার আসি যে বিষয়টা আমরা দেখব এটা হচ্ছে সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম মূলত হচ্ছে QML ইউনিফাইড মডেলিং ল্যাঙ্গুয়েজের একটি পার্ট এবং এটি অ্যাক্টর এবং সিস্টেমের মধ্যে ইন্টারঅ্যাক্ট করে সিস্টেমের যে অবজেক্ট আছে সেটা এবং অ্যাক্টরের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি করে সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম এটি সিকোয়েন্স অফ ইন্টারঅ্যাকশন কন্ট্রোল করে অর্থাৎ আমাদের ইন্টারঅ্যাকশনে যে কোন ভাবে কোন ইন্টারঅ্যাকশন হবে কোনটার পর কোনটা ইন্টারঅ্যাকশন হবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে মূলত এই সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামটি সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামের অবজেক্ট এবং অন্যান্য যে অ্যাক্টর গুলো আছে এই অ্যাক্টর গুলো কোন দিকে থাকবে সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামের উপর দিকে থাকবে অবজেক্ট এবং অ্যাক্টর গুলো এবং নিচ থেকে একটা কি ডটেড লাইন উপরের দিকে যাবে একটা নিচ থেকে ডটেড লাইন উপরের দিকে যাবে একটা এরে দ্বারা অবজেক্টের মধ্যে ইন্টারঅ্যাকশন দেখানো হয় দুটো অবজেক্ট পরস্পরের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশন কিনা সেটা দেখানো হবে একটা এরো চিহ্নের দ্বারা मेडिकलिपनिस्टिकलिपनिस्टर সে আবার কি করবে তার রিপোর্টটা দেখতে হবে রিপোর্টটা কই থাকে অনলাইন ডাটাবেজের মধ্যে থাকে তাহলে ডাটাবেজের মধ্যে সে রিকোয়েস্ট পাঠাবে এবং সে এই ব্যক্তি এই রিকোয়েস্টটা মানে এই ডাটাবেজটা অ্যাক্সেস করার সক্ষমতা আছে কিনা সেটা অথরাইজেশন ধাপে দেখাবে যে অথরাইজেশনে রিকোয়েস্ট পাঠায় দেখবে যে আসলে এর সে ক্ষমতা আছে কিনা যদি থাকে তাহলে অথরাইজেশন ধাপ কি করবে যে ফিডব্যাক দিবে যে হ্যাঁ এই মেডিকেল রিসেপশনিস্ট এটা দেখতে পারে তারপরে আবার কি হবে সে پیشنটের ইনফো গুলো এখানে এই যে ডাটাবেজ থেকে সে আবার এই پیشنট ইনফোর মধ্যে আসবে লোড করবে তারপরে সে দেখবে যে হ্যাঁ লোডটা আছে কিনা ওকে কিনা যদি না হয় এই লোডটা যদি অথরাইজেশন ক্ষমতা না থাকে তাহলে বলবে যে না ও অ্যাক্সেস করতে পারবে না অ্যাক্সেস করতে না পারলে কি দেখবে অথরাইজেশনটা ফেল হয়ে যাবে তাহলে ডাটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে একটা দেখা দেখে গেছে যে একজন মেডিকেল রিসেপশন ডাইরেক্ট লগইন করবে কোথায় পিআরএস پیشنট রিপোর্ট সিস্টেমের মধ্যে লগ ইন করবে লগ ইন যদি ওকে হ্যাঁ ডান যে এই ব্যক্তিটা লগ ইন হয়ে গেছে ডাইরেক্টলি ডাটা অ্যাক্সেস করতে পারলো আর সে যদি ইনফরমেশন চায় তাহলে আগের মতোই সে ইনফরমেশন গুলো পাবে কিনা সেই ব্যাপারটা দেখানো হয় যে এখানে যে এখানে যদি ইনফরমেশন যেন আবেদন করবে সেখানে ডাটাবেজের মধ্যে গিয়ে অথরাইজেশন যদি কমপ্লিট হয় অথরাইজেশন কমপ্লিট হওয়ার পরেই তাকে সে এই এই স্থান নিয়ে যাবে অথরাইজেশন কমপ্লিট হওয়ার পরেই তাকে এখানে নিয়ে গিয়ে প্যাশন রিপোর্ট সিস্টেমটা দেখাবে যদি হয় তারপরে সেই সিস্টেমটা দিয়ে কাজ করে দিয়ে মেসেজ দেখাবে যে হ্যাঁ আপনি কাজ করতে পারেন সামারি দেখতে চায় সেম কাহিনী এখানে সামারির ক্ষেত্রে সে রিকোয়েস্ট পাঠাবে রিকোয়েস্টটা এখানে অথরাইজেশন ধাপে অথরাইজেশন হবে যদি কমপ্লিট হয় তারপরে সে আবার এই সামারিটা দেখতে পারবে আপডেট দিতে পারবে দেন এই কাজটা কমপ্লিট হওয়ার পরপরই কি হয়ে যাবে লগ আউট হয়ে যাবে তো এখন আসুন আমরা স্ট্রাকচার মডেল সম্পর্কে আলোচনা করি বিভিন্ন প্রকার মডেল আমরা আলোচনা করলাম এবার যে মডেলটা আলোচনা করব তার নাম হচ্ছে স্ট্রাকচারড মডেল এটি একটি সিস্টেম কি কি কম্পোনেন্ট দ্বারা তৈরি হয় এবং তাদের মধ্যে কি কি রিলেশন সেটা নিয়ে স্ট্রাকচার মডেলটা তৈরি হয় যে হ্যাঁ একটা সিস্টেমে এত প্রকার কম্পোনেন্ট থাকতে পারে এবং তাদের মধ্যে অমুক অমুক স্ট্রাকচার বা অনুক অমুক প্রকার সম্পর্ক তৈরি হতে পারে যেটা মূলত ওই স্ট্রাকচার মডেলে আলোচনা করা হয় একটি এটি হতে পারে স্ট্র্যাটিক মডেল স্ট্র্যাটিক মডেল যদি হয় কি করবে দা সিস্টেম ডিজাইনের এর স্ট্রাকচার শো করবে এবং যদি ডাইনামিক হয় তাহলে তা নিয়ন্ত্রণ করবে একটা সিস্টেম একটা অর্গানাইজেশন যখন এক্সিকিউট করবে তখন এই সিস্টেমের কন্ট্রোলটা নিয়ন্ত্রণ করবে সে এবং সিস্টেম আর্কিটেকচার ডিজাইন ডিসকাশন করতে স্ট্রাকচারাল মডেল ক্রিয়েট করতে হয় আমরা সিস্টেমে যদি আর্কিটেকচারাল ডিজাইনটা কারণ যদি ডিসক্রাইব করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমরা ওই আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের একটা স্ট্রাকচার মডেল তৈরি করব ক্লাস ডায়াগ্রাম মূলত আমরা জানি যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেডের ক্ষেত্রে ক্লাস ডায়াগ্রাম তৈরি করা হয় ক্লাস ডায়াগ্রামে কিরকম থাকে যে একটা ক্লাস থাকে ক্লাসের একটা নাম থাকে ওই নামে বিভিন্ন এট্রিবিউট থাকে এবং এট্রিবিউট গুলোর সঙ্গে আবার কিছু ফাংশন থাকে ইন্টিটি থাকে এই ফাংশন গুলো ক্লাস ডায়াগ্রামে কি কি কাজ ঘটবে সেই কাজগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে এবং একটা ক্লাস ডায়াগ্রাম অফ মেন্টাল হেলথ কেয়ার পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে দেখা যায় বিভিন্ন ইন্টিটি আছে বিভিন্ন ইন্টিটি গুলোর মধ্যে এখানে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে এখানে একটা ক্লাস দেখানো হয়েছে ক্লাসে কি থাকে ক্লাসে উপরে সর্বপ্রথম ক্লাসের নেম থাকবে তারপরে ক্লাসের এট্রিবিউট গুলো দেওয়া থাকবে এবং ক্লাসের ফাংশন গুলো দেওয়া থাকবে এই এট্রিবিউট অনুযায়ী ফাংশন গুলো কাজ করবে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন